Okay, hello what's up mga kaibigan, mga boards. Ako nga po pala si Kit Varias. At nandito ako ngayon para makapagkwentuhan sa inyo about business. Paano nga ba nag-start talaga ang Chikoy Solutions? Kasama ko dito si Sir Nigel. Sir Nigel, maghahay ka naman dyan para magbasa ng mga questions. Bakit Chikoy ang name ng company? Bakit Chikoy ang name ng company? Kasi chick boy daw yung sabihin na, nejo ka lang, nejo ka lang. Nejo ka lang. NANI?! Pero yun ay pangalang binigay yun sa akin na pinsan ko. When I was third year high school, way back in um, uh, Batanes, nung pumasok ko sa Batanes, yun. Si Ate Aiko, si Ate Aiko, hi sa'yo. So, bali yung Chikoy Solutions ay solutions na kayang ibigay ni Chikoy. Yun, ganun, ganun siya nang galing. Uh, actually, ano nga yun eh, uh, grammatically incorrect. Dapat yun ay Chikoy Solutions, diba? Pero okay lang. As computer services, kasi puro computer. At saka sabi ng DTI, lagyan ko daw. <laughs> oh, DTI mismo nag, ano, nag-recommend. Uh, kailan nag-start at paano mo sinimulan yung business? So, kailan nag-start yung business? Ang Chikoy Solutions Computer Services ay nagsimula noong March 9, 2014. Well, that is what everyone knows. Pero in reality, meron pang story way back bago yun. Yung Chikoy Solutions itself, nagsimula talaga siya. Pinakaunang version ng Chikoy Solutions ay Chikoy Prints. Way back 2011, nag-aaral ako noon sa college. Uh, meron Chikoy Prints. Nagsimula yung Chikoy Prints kasi Napansin ko sa school namin, sa De La Salle University de Las Marinas, nasa gitna kasi yung Seat eh. So gitnang gitna siya ng buong campus. Kahit dumaan ka sa gate 3, pagod ka. Dumaan ka sa gate 1, pagod ka pa rin. Gets ba? And then yung mga klase ko, nahihirapan magpa-print minsan. So ang ginawa ko, bumili ako ng printer from my own allowance. Bumili ako ng printer, pero yung pera na pinabili ko sa printer, hindi galing sa nanay ko yun. Galing sa online job yun. So, nakaipon ako ng pera pambili ng printer. 3,995 yung bili ko sa printer na yun. Epson LT10 pa yata yun. Epson T10 ba o LT10? I, can't, I cannot remember. Tapos mga papel. Ang ginawa ko nun sa Chikoy Prints ay just like any regular printing services sa labas ng school. 2 pesos per page, may mga picture, ganito, ganyan. Ang difference, alam mo ko anong difference? Ang USP ko doon, o ang unique selling proposition ko doon ay i-deliver ko lahat ng paprint mo sa pintuan mo. Diretso na. Wala, hindi ko nalalabas. Hindi ko mapapagod. Ang dami ko na experience doon kasi promote-promote, mga promo, o ganito ganyan, ganito. Basta, para malaman nila na yung sikit, pag nagpaprint ka dyan, di-deliver niya sa'yo, email mo lang sa kanya. Diba? So may risk din yun kasi paano kung hindi ka bayaran or i-cancel. Pero in reality naman, makakilala ko lang muna. May mga teachers din nagpapaprint sa akin. Actually ngayon, naisip ko, bakit sila nagpapaprint sa akin, hindi ko alam. Meron mo silang printer. <laughs> diba? Siguro dahil natutuwa lang sila sa akin. Same year din nun, dinagdag ko naman yung tinatawag na Chikoy Loads. So nagsimula sa Chikoy Prints, tapos nagkaroon ng Chikoy Loads. So yung load, loading business yun. Ang liit lang nagiging sa load. Basta number one rule sa load, bawal mga utang. At nag-register din ako ng ibang retailers. So, ang pinunguna ko naman doon nung nasa 4-5. Kasi networking yun dati. Networking load business siya. So, pwede ka mag-register ng mga retailers. So, nakapag-register ako ng mga ibang retailers ko ng mga ano, uh, nag-load din sila. Pero ang liit lang talaga nakita, sobrang liit lang. So, yun ang pinaka pinagsimula ng Chikoy bago siya maging Chikoy Solutions. Tapos, kailan nga ba siya talaga naging Chikoy Solutions? Fast forward, 2014 na. Yung Chikoy Solutions, uh, nagsimula ako mag-isip-isip ng mga pwede kong gawin. Kasi nag-online job ako noon. Nagde-develop ako ng website, naggagawa ako ng website. Madali ang pera sa paggawa ng website kasi napakabilis ko talaga gumawa. Very good yun for me pero uh, nakita ko yung sarili ko na hindi ako na-challenge. May pera nga ako pero hindi ako challenge. So nabuborn ako noon, during that time nag-aaral pa rin ako sa STI, tagaytay naman. One time, nakahiga lang ako sa kama, nag-iisip ko anong pwede kong gawin. Then na-realize ko, walang mapag... Walang mapuntahan para mapag-repairan ng computer. Sa Alfonso, ang kailangan mong gawin, pumunta ka pa sa Tagaytay. Ang layo. Mamasahe ka pa. Babalikan mo pa. Diba? Dala mo, dala mo yung computer mo. Bakit wala sa Alfonso? So, ginawa ko agad habang nakahiga ako. Teka, itry ko nga to. Sabi ko ganun. Gumawa agad ako ng 12-question survey. Tapos, umikot ako sa buong Alfonso bayan. Lahat ng barangay pinuntahan ko. Inisa-isa ko lahat ng barangay. 
Mag-isa ako. Oh, mag-isa ako nun. Tapos nung na-discover ko na halos lahat, ang daming bahay na may computer. Nakatenga lang kasi wala na magre-repair. Ang layo. Sabi ko, pwede talaga ito maging business. So, ang ginawa ko, meron akong basic study sa lugar na kung anong pwedeng gawin. So, ang ginawa ko agad, hanap ko agad akong pwesto. Tapos, na-discover ko na hindi ka kasi yung pera ko, 17,000, walang mararating. As hindi ka makakuha ng pwesto dun. ba? Diba? So, na-discover ko lang na buti na lang, during that time, nandiyan pala si mama. Na meron pala siyang nirentahan, na-down payment niya na yung isang lugar. Isang yung space niya natin na maliit. Na down payment niya na yun ng 10,000. One month advance, one month deposit. Hindi pa lang niya naringlipatan. Hindi pa rin niya naayos. So, ang ginawa ko, ma, ako nang gagamit niyan. Doon nagsimula yung chicken. Doon yung ginawa na, doon na tuloy-tuloy na yun. Nagpagawa na yun. Pera ko 17,000, nanghiram akong laptop. Bumili ako isang printer. Yun lang ang kayang bilhin ng pera na yun. Isang printer lang. Na may scanner. ba? Diba? Kasi magkano yun? 13,000 yun. 4,000 na natira. Ano ginawa ko doon? Pinagpagawa ko ng mga lamesa. Pinampintura. Yun na yun. Nag-hire pa ako ng isang tao at saka isang professional technician. Kasi hindi naman ako professional technician, pero marunong ako sa computer. Pero hindi ako professional technician kasi inisip ko nun, kailangan ko ng magandang pangalan. At least kahit buwan bagong bukas. Doon na siya nagsimula. March 9, 2014. Nag-start na yung YouTube. May mga program, program pa nga. Hello, what's up everyone? This is Keith, the owner of Chikoy Solutions. And this is an open invitation for everyone who lives in Alfonso, Bailen, and all the nearby towns. I would like to invite you guys to please come to our opening event that will commence on March 9, that's 9 uh, Sunday morning and there will be a small program where we invited uh, different people from the different parts of uh, our town. I hope to see you there. There will be games, prizes from our sponsors and a lot of discount coupon, coupons. Coupons, yeah. The first 15 person to bring their computers or laptops will have a free diagnostic from our professional and trustworthy technicians. Yeah, and sana makita ko kayo doon tomorrow. Yeah, see you guys there. Bye! Kasi may opening program talaga. And hulaan mo kung ano laman ang wallet ko during that time. 600 pesos. Anong nagawa ng 600 pesos na yun? Walang magagawa in reality, pero dahil Gusto ko talaga masimulan yon Ang ginawa ko, nakapag-usap ako sa ninang ko, ninang, pwede bang utangin ko muna yung tent mo, tsaka upuan mo, tsaka mga lamesa mo. Ang ginawa niya, pinautang niya sa akin ng half the price. Ninang mo naman siya, kasi tatawa rin siguro, kasi nga, magtatry ako, mag-business. Ang maganda doon, nag-try din ako mag-reach out. Kasi kung hindi ako nag-try mag-reach out, wala, di ba? Wala mangyayari. So, yun ang naging start ng Chikoy. 600 pesos na yun, ang usapan dapat ng program ay 8 a.m. hanggang 10 a.m. Ang nangyari, 12 o'clock na datingan yung mga bisita. Ibig sabihin, tanghalian na, saan ako ng pangkain? Wala na nga akong pera pambayad ng tent. Tapos wala pa akong pambayad ng pang pangkain ng mga bisita, di ba? Nakakuha pa ako ng sponsor, may demonstration pa yung karate team mo lang dati. Oo, oh, exciting talaga. Ang dami kong bisita yung mga kaibigan ko galing Maynila at pumunta pa. Ganun nagsimula yung Chikoy. Nandun din yung mga kaibigan ko sa STI. Yun, 600 pesos ang opening day ko nun. So dahil sa mga effort na yun, ayun, nag-generate agad siya. On the first day, nakakuha agad ako ng isang client, isang buong shop. Well, sampung computer lang yun. Pinarepare lahat sa chico. Ayos ba? While I was editing the video vlog, I found it that na sobrang haba na pala nun. Kaya guys, pasensya na kayo, I have to cut it at this point. Tapos yung second part of the video will be uploaded on, this, on Sunday. Doon, uh, sasagutin ko naman yung mga question and answers. So that's it for this part of how I started Chikoy Solutions and for the next part I will start answering your questions guys. So I'll see you guys around on Sunday. Bye!